什么事？就这么一点小事，你不会自己解决吗？我只要看结果。谁要这么单身敲门？怎么样？你就说你是新房客，不认识我？为什么？这这谁呀、啊？我想死，赶紧去。哦，小心肚子。敲什么敲？门都快被你敲坏了。哦、你找谁啊？啊、哦哦，对不起。我是来，我要找蓝小一。蓝小一，不认识。你怎么能不认识蓝小一？蓝小一就住在这儿。我是今天刚搬过来的房客。你所说什么蓝小一、洪小一，我不认识。别敲门了啊！又干嘛？你什么时候搬进来的？今天。今天？是的。哎，等等，不许再敲门！哎、我我只总之，我不认识你所说这个人，你不许再敲门了，赶紧走，不然我就报警了，听见没有？烦人。田飞在哪儿？田飞，田飞他辞职好久了。啊，那边还有西湖高尔夫球场啊，这个整整个就是我们一楼盘的设计。这床买的是不是太软？倒是腰疼。谁说的？软床多舒服啊，还可以在床上跳呢。真假的？当然了。今天离你回来还有六百九十九天，田飞，我在等你。嗯、我跟田飞要结婚了，今天。我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床，这些都是田飞喜欢的。小鹿，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。
，小叶，对不起，小鹿她怀孕了，我得对她负责。那我呢？你为什么不对我负责呢？你们的情况毕竟不一样。小叶，除了说对不起，我真的不知道能说什么。你是个好女孩，我配不上你。你还是不要再等我了，啊！滚，小姨，滚。换了啊！我找姜汤，把衣服换了啊！天飞了，他怎么可以这样对我？我这辈子都不会让他见到我的孩子，我这辈子都不会原谅他的。行了行了行了，你有几个一辈子啊？咱们还是考好。看看眼前怎么办吧。我管不了，该怎么办就怎么办。爸爸，请您给我三万块钱，应该最近还够用。我对不起他们。我想回家。你怎么说风就是雨啊？想回家，想妈妈。微票公司吗？帮我订一张下午从上海到杭州的火车票。来，哟，风流倜傥大帅哥回来啦！你怎么在这儿啊？你连咖啡都买不起了？不关你的事，这是我的家，我想回就回。好了，你们两个一见面就都是一帅，有话不能好好说吗？我好好说话呀、啊。他没好好说，我累了，我先回房休息一下。嗯，他怎么回事啊？啊，每天都垂头丧气的。哪知道这些天都这副德行。哎呀，我估计啊，为情所困呢。你又知道，还能有什么？
，猴子，睡觉了没，猴子？哎呦，真的睡着了，太好了！让我看看这家伙的钱包里有多少钱，一二三四五，有几？你干嘛？没礼貌！知道你装睡，这么早睡什么觉？来，嗯，老姐，关心一下弟弟的生活，聊聊天吧。哎，怎么样？怎么样？最近那女朋友有没有进展？我们分手了。呀、啊，什么？散了？哎，怎么回事啊？什么时候啊？韩、啊、我怎么不知道啊？哎，别睡！嘿嘿，起来，别睡，这么早睡什么睡？跟我聊聊天嘛！你怎么那么烦呢、啊？你出去、哎！关心你吗？啊，我走走走，这屋子还捡我再走！哎，啊，我走走走，走走走。我坐这儿。嗯，来啦！哎呦，小姨回来了！真的是小姨回来了。爸，我不在家，你们俩就吃这个呀？啊，就我们两个凑合着吃呗，这多没营养啊！啊，你们天天让我吃好的，自己就在家吃这个，我怎么放心得了？不是小姨，这你就不懂了。你们年轻人活动量大，要吃好的，因为消耗大呀。年纪大的人反倒要吃的清淡，吃的清淡好啊。有钱难买老来瘦嘛。是，再老来瘦也不能吃这个。你慢点吃，我去见两个荷包蛋。真鸡蛋，真鸭蛋！哎，哇，好多喜呀、啊！等一下，把这贴冰箱上，快！啊，贴冰箱上，都别贴了。你看看我们屋子啊，啊贴的全是喜了。哎，别贴。要的就是这种喜洋洋、红彤彤的效果。那要不把这个，把把把这贴灯上？可以。哎，啊。蓝小一最近有没有在找过你啊？啊？没有啊。真没有？没有啊，哪来的事？我不是都说了好多遍了啊，他以后不会再来找我的。啊，再说了，你不了解小一，他这人脾气很倔的。来、啊。那你现在是不是觉得特别内疚，特别对不起他呀、啊？说什么呢？内疚也好，对不起也罢，我和小姨那也算是翻过去了。小鹿，咱们都是快要结婚的人了啊，别提这些旧事儿，行不行？再说了，再过几个月啊，我们就要开始自己的生活，我们会有自己的事业，还会有一个属于自己的宝宝。好，不提。<笑>哇！哎，好，嗯，好，你来，往里推，哎，哎，哎，小姨啊，哎，你什么时候去日本？很快了，哦，入居手续都办好了，现在就等签证了。你这一个人出门在外的，得学会保护自己啊。听说这日本的饮食文化跟咱们不一样，他们喜欢吃什么什么，寿司、生鱼片，我听着就没食欲。<笑>要不这样，你带个电饭煲去，可以自己做点可口的饭菜。嗯，幸亏我们家小姨会做饭，要不然呢，我也不放心她去那么远的地方。嗯，小姨啊，那你每年暑假还能回来吗？嗯，应该可以，但是飞机票太贵了，我还是留在那边打打工赚赚钱吧。哎，其
钱不够问家里要，别累着自己。哎，田飞最近怎么样？忙不忙？忙，特别忙。他又要打工又要上学，忙了一点时间都没有了。小姨、啊，你和田飞的事呢？爸本来不想多管，可是他去了法国，你又去了日本。爸得提醒你，感情这个东西最怕的就是分别。你再深厚的感情，恐怕也难以经得起时间的考验。嗯，爸，我跟田飞感情很好的，现在科技多发达了，我们每天都视频的。那个他养的小龙猫，我每天还跟他打招呼呢。感情好就好。妈妈就担心不好，不过你还是要提醒田飞哦，要是在法国遇到漂亮的小姑娘，变心了，早点告诉你，不要耽误你的时间。爸妈，我就回来这么两天，咱们能不能除了田飞说点别的事儿？哦，不是不是不是，就是，还有，我提醒你们啊，至少以后两样菜，一荤一素，要像今天吃的这样子。被我发现了，我会生气的，听到没有？哦，听见，听见，听见。别挂，哦，听，别挂。哦，听话，听话，听话啊！哎，嗯。嘿，我要看一下蓝小一的档案，我需要他户口登记的地址。这个，这个违违反规定啊！规定。我管你什么规定，你赶快把蓝小一的地址给我。我知道。你们俩嚷嚷什么呀？你说，是，是马先生想教育一份员工的蛋，是吗？蓝小一突然辞职了，我不知道什么原因，我只是想找到他。好了，别狡辩了。员工档案怎么可以调阅啊？那是人家隐私啊，你懂不懂啊？弄那干嘛？回去工作。你忙吧。你好，总编，太好了，是这样，我想请你帮个忙，我要蓝小一杭州的地址，不要问我为什么，我保证一定不会做坏事。行，那你等我一会儿，我帮你去找。啊，谢谢。请问蓝小一住这儿吗？呃，你找小姨，你给她打电话了吗？所以，呃，蓝小一真的住这里对吗？太好了，阿姨，我能跟蓝小一说会儿话吗？你要叫小姨，自己跟她打个电话。呃，我我打过她电话，但是关机了，我去了上海的家也找不到她。哦，我们家小姨出国了。小姨，钱够不够花？够，放心吧，爸。哎，你别客气，你要是不够，跟爸爸说，爸爸还有私房钱呢。<笑>我告诉你，你妈都不知道。到底藏多少私房钱？哎，这个不能告诉你的，这个保密的。<笑>
当心啊！嗯。心和激动，因为我终于结婚了。不过万语千言都不知从何说起。不过我知道，千言万语啊，最终只能汇成两个字，那就是感谢。首先，我想感谢的是在座的亲朋好友，能够不远万里，在这个美好的周末，一起过来见证我和小鹿的婚姻。其次呢，我想感谢的。是小鹿的父母，谢谢您二老，把这颗掌上明珠交付给我，我一定会对他好的，请你们放心。我虽然不太可能让小鹿成为世界上最富有的女人，不过我一定会全心全意的让小鹿成为世界上最幸福的女人。嗯，对，好的。其次，我要感谢的是坐在我面前的。在我看来，是世界上最漂亮的女人，小鹿。谢谢你，谢谢你肯答应嫁给我这个涉世未深又初出茅庐的穷小子。昨天我实在太兴奋了，一晚上没睡着觉，然后就上网来着。我突然发现啊，现在全世界的男性人口已经有三十七点八亿了，而我呢，却成为了三十七点八亿分之一的机会。成为了小鹿的丈夫，大家知道这个幸运的概率是多少吗？这个概率啊，大概相当于中五百万的福利彩票，连中一个月呢。小鹿，我一定好好会对你，也会一心一意的待你，你放心。不过在这里，我对你有一丝丝的歉意和道歉，我一直没有告诉你。不管是在认识你之前，还是之后，我的心里一直深深爱着另外一个女人。而且，即使跟你结婚之后，我对她的思念也丝毫不会减少。今天，我想借这个机会，把这位女性隆重的介绍出来，她就是。我亲爱的妈妈，妈，儿子想对你说，您辛苦了。儿子要谢谢你，把儿子拉扯那么大。咱家现在好了，儿子也长大了，儿子今天就结婚了。未来啊，您就等着抱孙子吧。哎呀，我儿子说太好了。妈，我和小鹿啊，一定会好好照顾您的。您以后啊，就可着乐了。我也没什么好说的了，谢谢大家。我同学，这是我大学同学，这是我高中的同学，哎、都是美女帅哥，谢谢你们来哈，来吃好喝好啊，儿子，嗯，走，妈妈带你到那一桌上去，大姨大姨夫，二姨二姨夫，都等半天了，都着急了，走走走走，大伙过来啊，慢吃，大伙过来，来来来，大姨大姨夫，二姨二姨夫，来进来进来进来，大姨夫好，大姨好，二姨夫好，二姨夫好，来来来来来来，哎。小鹿啊，啊，我儿子多帅！哎，快来到这边来、啊。杨伯伯呢？听说田飞是搞电脑。等我过来、啊。来来来，来来来，来来来，接下来来来来来来来来来，我们女儿女婿来来。哎，谢谢。王伯伯啊，杨伯伯，我也不过来。来来，儿子儿子，还有呢，那一桌都是咱们村里的。
点进去，走走走，来。哎，好，来。我马上过来哈，快给大家伙敬酒了。这一桌我给你介绍一下，全是我小时候看我长大的。对呀，阿姨，陈阿姨你好你好，来来来，再敬一下，来来来，前面前面，我们今天在一起，干嘛呀？又打麻将，我们天天在一起。哎哎，我麻将没玩呢呀。哎呀，老丈母娘真是厉害呢。我回来哈，小哥哥。我就自打一杯，各位随意哈、啊啊啊啊。谢谢谢谢谢谢，真的是找不到。怎么了？你这个来到青年宝宝还是蛮厉害的，你看把咱们天飞指挥的是团团转呀。呸、哎！你等瞧，行，大哥你回去吧啊，回去回去回去啊。哎，恭喜恭喜，走好走好，恭喜啊！谢谢谢谢，谢谢。对了，别忘了。哎，阿姨，这走了哈、啊，慢走慢走，再见。走好，谢谢。给后面人。哎呦，大舅。哎哎，大舅大舅。杨飞啊，哎，结婚了可就是成年人了啊。你将来啊，一定要负起一家之主的责任啊。啊，大舅说的是，不过舅舅妈、嗯，今天我们俩实在太忙了，慢走啊，没有办法照顾到，嗯，别放在心上。田飞呀、啊，太晚了，大舅大舅妈呢，就住在你亲房得了，啊，嗯妈啊，呃，大舅妈大舅，你看第一次来上海，我们不能凑合的。对呀、啊，其实吧，我爸已经帮他们订好酒店了，只要一会儿让司机送他们过去就好。啊、哎，还花什么钱啊？都是自家人，没什么讲究的。咱们还正想上他新家看看，哎，是是是，听说你们呀、啊、装修的跟皇宫一样，哎，咱们看看。就是，其实是这样的，啊、我们家呢这两天特别忙，不是也没收拾吗？然后客房也没床，也没褥子，也没被子的，所以我觉得肯定是住酒店比较舒服。啊是啊，你看大哥，呃，确实是没有被子，你也睡不好，还听小路的吧。对，好吧，好，走，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好还好我刚才随机应变，赶紧找伴娘临时帮我订了一个房间。那个房间不是你老爸提前订的。哇，我爸招呼那么多客人，哪有时间去订啊？哎，你赶紧帮我按按吧，我这儿特别酸，就这儿。嗯、这儿。啊。啊。你知道为什么不着急订客房的床？我其实就是担心那些外地的亲戚都往我们家跑，都住我们家。你别误会啊，我们家也有很多外地亲戚的，每个人生活习惯不一样，住在一起多不方便啊。要是订酒店的话，肯定没问题，都包在我身上。不是我误会，是我亲戚会误会。你想啊，你这样做，人家会觉得你嫌弃人家。不愿意让人家住我们家，会吗？怎么不会啊？他们会那么想啊？那，那么赶紧回去接他们吧。哎，算了算了，都太晚了。哦。哎呀，妹子啊，那你以后天天住上海了？啊不，我明天晚上跟你们一起回去。爷，那是不是你的儿媳妇不想和你一起住啊？哎呀，你瞎说什么啊？什么呀？哎，田飞媳妇是不是怀孕了？对呀、啊。你还要抱孙子？嗯。回去干嘛？一个人孤零零的。哎呀，这露露她爸妈不是都上海的吗？嗯。我这待着呀，也挺闷的慌。我回去呀、啊，跟我那些邻居啊。搓搓我那小毛毽啊，对吧？对对对，也是的。这大上海呀、啊，繁华的真是让人着不着北。我看还是待在家里踏实，对不对？啊，大哥说对。嗯，还是家里踏实。小易啊，嗯，你这次回去就直接去日本了。嗯，要不我和你爸爸到浦东国际机场去送你吧。女儿长那么大出远门，没人送，多可怜的。妈，跟你说了多少遍了，不用送
不就去了日本吗？还没出亚洲呢，弄得大惊小怪的，显得咱们没见过世面。可你上次和你爸到超市去，就有人，有人怎么？哎呀，我不说了，不说了，反正要多加小心了。到了日本，第一件事情就把报警的电话输在你的手机里，知道吗？嗯、知道了，妈。这次去那么长的时间，妈要想你了，怎么办呢？好了好了，小姨去读书，你这么哭哭啼啼的，像生离死别似的。爸。哎。我走了，哎，小心啊！哎，赶紧回去吧啊，保重身体啊！哦，是好点啊！哎，啊，拜拜，赶紧回去吧啊，爸妈，嗯，再见，再见。马先生，马先生，嗯，是这样子的，您上周要我订去北京的机票，您现在还要吗？北京？对，我不去了，取消吧。好的，那我就去了。哎，等等，怎么了？有事吗？嗯。就是，嗯，就是蓝小一有和你联系吗？没有哎，他好奇怪哦，好像消失了一样的。他的 QQ、MSN 呢、啊，一律通通都不上线了，电话也没有人接，就连他常用的那个电子邮箱也现在完全联系不上了。好吧，没事了，谢谢。老婆，嗯，最近我看电视啊，人家常说啊，这个孕妇呢，嗯、怎么了？不吃这个。哦，这鸡蛋多有营养啊。嗯，我吃我吃。孕妇什么？人家孕妇啊，嗯、怀孕的时候，嗯，总是吐的天翻地覆。后来我就想你，你怎么一点都不吐啊？啊？为什么要吐啊？每个人体质不一样，反应也不一样。不过我想说啊，嗯、这两天呢，我想带你去医院。人家孕妇啊，都说要补点什么，补点什么那个什么叶酸啊什么的，咱们开点吃什么？哎呀，人家古代的时候什么都不吃，照样好好的，生出来孩子还能拿状元呢。现在人就瞎担心，给孩子吃这个吃那个补心啊补。你不是待会儿要去办公室吗？哦，对，下午去。对啊。不是你又扯开了，我想说啊，人家孩子都补啊，咱孩子不补，但是孩子。不是一出生就输在起跑线上行行行，不不不不不不不,不，一会儿我们吃完早饭去医院补啊！你你说的，我说的。哎，孕妇是不是还缺钙？咱再补点钙呗。你才缺钙呢！吃早饭。嗯，很好。太太发育了很好，恭喜你，挺好的。嗯，可以回家好好的养着吧。哎，大夫，嗯，这不是尾巴吧？哎呦，哪里会是尾巴啦？你看，这个是小腿啊，这个是小小脚，这个是小手。你看，整个都很好。哎，我听人说，别人怀孕的时候都是挺着肚子走。啊，这左一步晃，右一步晃，就跟那企鹅似的。嘿，我就奇了怪，为什么你走路之后是挺着走的，我还在跳呢？哎，你别跳啊！那小祖宗，你可千万不能有事啊！坐会儿。哎呀，没事儿。<笑>你呢？一会儿就坐在这儿等我，完了我进去检查出来之后就找你。那怎么行啊？我得陪你进去。不用，里边都是女的，你一个男的处在里边，多不方便。那得倒是啊。对啊。行，那那那你自己进去当心点啊。嗯，不准偷看啊。怎么可能？
，谢谢。我的姑奶，你怎么气呼呼的？慢点，慢点啊！我抓袁天威和小鹿了。啊，那你上去刺打他们了吗？没有，我绕着走的。你可真是一只草狗，要我就上去打他们了。我还不如草狗呢，草狗还能哼哼两声呢，我连哼都不敢哼。你好，请问哪位点餐？我来，我来。我要一个海鲜披萨，一个意大利海鲜烩饭，呃，一个红豆冰沙，一个现成汁啊！天哪，我的大小姐，你胃口也太好了吧！我要个意大利肉酱面就好了，服务员。好的，请稍等。以前我跟田飞在一起的时候，我满脑子都是怎么对他好，结果我越善待他，他就越亏待我。现在我自己一个人了，我得对自己好点。只有对自己好了，才有能力对别人好。这个道理是我被甩了才悟出来的。你摔一次没大跟头啊，终于总结出人生道理，不错不错啊，值得鼓励，继续加油啊！从今天起，我要不抱怨，不埋怨，好好生活。谭贝。哎，来了，是吧？检查怎么样？啊？呃，医生说呢，我的孕酮比较低，容易造成流产，所以要小心点。孕酮是什么呀？你让我看看。哎，我看不懂，你看不看？哎，赶紧我们回家吧。你们下午要去看办公室嘛？嗯。我从现在开始要卧床静养。哦。行。走。真没事啊？真没事。别吓唬。走。马先生，董事长刚才打电话来找你有事情，说我烦着呢，现在去不了。可是这个，你就按我说的去告诉他。好。说什么？招呼一声都不打就走了，对，那个。你说。来，小姨，你在哪儿？可是我只看见了黑漆。来，小姨，该该是你的心。小姨，不在意，走在你的。来，小姨。今天的我和你。相思默契，该不该说我的真心？我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你，努力穿越了暴风雨，你将不再犹豫，爱是永恒的。勇敢的你，都几点了，又到哪户去了你？你怎么喝成这样了？你别管我行吗？我就是出去喝了几杯而已。混蛋，你跟我说什么？妈，你有没有失去过你特别爱的人？你失恋了
，失恋就得磕成这样啊！班也不上，家也不回了，整天摆了张臭脸，好像全世界欠你多少钱似的，叫失恋啊！人生这点挫折都过不去，我看你不如喝死算了，气死！宝贝儿啊，我的孙儿啊！哎呦，我爷爷！哎呀，小叔叔，来电话了。哎，田飞呀、啊，露露怎么样啊？挺好的吧？啊？容易流产？还洗澡啊？哎呦，那可要小心点儿啊！你让他躺到床上去，必须躺三个月啊！啊，那个什么，妈妈明天就过去照顾他好吗？你可记住，让他上床躺着，把吃的呀、喝的就端到床上给他喂啊！记着啊啊！再有事给妈妈打电话啊！哎呀，宝贝儿。嗯，哎呀，你你怎么一个人就出来了呀？哎呀，洗完澡又受凉的，赶快上床。医生都说了，你现在需要静养，都不能动。哎呀，我就在床上待了一天，难受死了，我下床动动。那怎么行啊？啊，我告诉你，你现在的关键时期。咱妈刚给我打电话了，她说啊，明天就来上海来照顾你。啊，啊什么呀？不是，我的意思是说吧。啊你看，我们才刚结婚就让你妈来照顾我，显得我多不贤惠啊！<笑>那哪会呀、啊？贤惠贤惠啊，那就是闲在家里什么都不会，那就好了嘛。而且我妈说了，她一来啊，你这一日三餐都在床上就给解决了。哎，那是什么待遇啊？那是皇后娘娘的待遇，而且还是东宫的，我都羡慕死了。<笑>你看，都睡了一天，手脚都肿，我给你按摩按摩啊。嗯哎，你要吃点啥吗？吃个水果。不饿。喝个水。不想喝。啊、哦，我头发没吹，能帮我拿吹风机？哎，行，等着。你妈真来呀、啊？真来。完了。天飞。天飞。天飞，哎，谁啊？天飞，啊，妈，啊，不是你，哎，真来了呀！啊，哎呀，丽丽，快坐坐坐，啊，没事没事，我这个关门。哎，别别别别关，天飞呢？天飞，你现在是我们全家的重点保护，来。哎、oh, ，坐坐坐坐，慢慢慢坐，慢慢坐。田飞呢？田飞，妈，田飞，呸，妈，你怎么来了呀？说风就是雨的，昨天晚上才刚给你打了电话，啊、你今天早上这个点就到了
，我这还没这个班呢，你怎么来的呀？拿完廖家电话就着急呀，去找个老张，哎，还赶上火车了，好，去关门，有风啊，行，关门。哎，没事吧？哎，就没睡醒。哎呀，可想你了。啊，哎呀，来，看，哎，咱给我看，五十个鸡蛋。哎，你看，咱们带的鸡蛋多新鲜。来来来，还有呢。来，哎呦，这回啊，全齐了。嗯。哎呀，带啥了吧？啊，小鹿，我看这个，这回我孙子呀，这是冬天的衣服，这夏天的衣服，看。这个，哎，你们也好好看。哎呀，看看小帽子，小帽子，看看啊，哎，看看小猫猫，这这这，什么呀？这田飞小时候带的吧？我可没带这个东西啊。小鞋啊，妈，这哪来的呀？哎呀，妈是全村的，挨家挨户不到起点就哒哒哒敲门，哎，给人要来的，看，哎呀，这别人家的呀。那都是穿过了多脏呀！你不懂啊，要穿百家衣呀、啊！你不懂啊！嗯，闻闻这小裤子，嗯，奶味儿，奶味儿，来闻闻闻闻。哎呀，我再看看这小衣大家好，我叫蓝小一，毕业于浙江大学中文系，今年二十五岁。我这么说行吗？别废话，继续。我曾经在杂志社和腾飞集团工作过，嗯，担任过。担任过摄摄呃摄摄影记者和嗯，把舌头捋直了再说话。担任过摄影记者和启轩，策划过腾飞集团内部杂志的改版。腾飞集团这么好，你为什么要离职呢？因为一些私人原因。什么样的私人原因？没有你这么问的。把嘴给我放下来！都当妈的人了，你看你落伍了吧？现在面试官可彪悍着呢。我一朋友去面试啊，你知道面试官问他什么？问他内衣穿什么颜色的？那是职场性骚扰。不过他面试公司是戴安芬。哎，小姨，我跟你说。你这么马马虎虎、吞吞吐吐，真的是不行的。回家得练啊，听见没？哎呀，这不彩排呢吗？你着什么急呀、啊？蓝小一，我告诉你，人生就没有彩排，天天都在直播，你早就该付出了。天天宅在家里带孩子，写写矫情的小文章，挣点微薄的小稿费，你再这么下去啊，就没有出头之日了。听见没有？哎呀，你积点口德吧你！我要积点口德的话，妙美莲国产奶粉都喝不上了。呸！ Mary Mary， 这是我闺蜜，明天去面试，你还要挑件衣服吧？哦，随便挑。这件怎么样？你可真会挑，这可是名牌啊！那可不行，面试还是要穿的低调点。其实我觉得这件还蛮适合你的。你觉得呢？哎，哦，挺好的，挺适合你的。那好吧，就这件。大家好，我叫蓝小一，今年二十五岁，毕业于浙江大学中文系。我分别在腾飞集团和杂志社工作过，担任过摄影记者和启轩，参与过腾飞集团的企业内刊的改版。那你现在为什么要辞职呢？因为一些私人原因，这个我不想多谈。啊，啊，你看，还不错吧？嗯。好，恭喜你，蓝小姐
，下周就来上班吧。谢谢，我会努力工作的。好。尊敬的来宾。很高兴在这里见到各位，也祝贺腾飞集团能够成功收购传奇科技，并成立腾飞科技有限公司。我向大家宣布，腾飞集团将会陆续注资两个亿，用于腾飞集团往后的研发和拓展。如今，通讯领域的趋势是光进同退，光缆将成为主流。我们计划占领百分之五十的市场，并进入国际市场。夫人回来了，衣服给我吧。哎，哟，董事长今天回来的早啊。怎么样，签约的事情顺利吗？顺利呀、啊，哎呀，咱们猴子啊，真能独当一面了。我可以退休了。哎，谢谢。哦、嗯，这传奇科技啊，最近火的嘞。许多公司集团都盯上了这块肥肉，嗯，他们老总啊，把公司市值估高到七个亿，这么一个虚高到不行的价格，所有公司都觉得没戏啦。就咱们家猴子，天天盯着，盯了大半年，今天用两亿五千万这么一个合理的价钱收购下来，这签约仪式才一结束，你知道咱们腾飞集团的股价飙高多少？多少？百分之七点八四啊！真的？我说猴子就是只猴子厉害。哎呀，长江后浪推前浪啊！这太好了呀！来，恭喜你，恭喜你！去，你退了吧，你就做全职妈妈了。哼，去。不过，猴子打小我就觉得他非一般人。你看他才四岁，自个儿拿钱到街边理发店去理发呀。四岁呀、啊，人家孩子四岁说话都不利索了。那是啊，要看谁生的嘛，对吧？嗯。哎，那我呢？哎，我呢？你大女儿，我小的时候，你有没有仔细的观察过我有什么异于常人的天赋啊、才能啊？嗯，有有有，马小妹，你啦，打小就特能吃，一餐能吃三大碗白米饭，整个幼儿园的饭都让你给吃了。妈妈，但我没问。我说大实话呀，你打小就像个饿死鬼来投胎的，整天馋得不得了。猴子啊，正相反。他每到吃饭就开始数米粒，吃不到两口人就跑了。吃完一碗饭得跑遍整个街坊呢，愁死我了。哎，想到他以前那没正形的样子，真叫人闹心。但人家现在成气候了，成气候。哎，我还是比较喜欢猴子原来的样子，那叫率真。你看他现在这副德行，成天苦着个脸，哎，话又少。我觉得他一点都不开心。切，他事业心重，压力大嘛，哪像你，成天没心没肺的傻笑。我退下来，他是腾飞集团的董事长了，他的一举一动关系到广大股民的利益，他必须得成熟，你懂吗？成熟两个字你会写吗？成熟，成熟，成熟，我懂，我懂。反正猴子都是好的。哎，白的不要，擦点粉色的。家里来客人，喜气点。您懂不懂色彩搭配？猴子，我今天看了你们收购传奇的直播了，今天腾飞的股票差点涨停了，你太厉害了。是吗？我还没有看今天的收盘。嗯，是啊是啊，今天涨幅进了前十呢。证券公司的股评师都说了，这次收购成功是对腾飞是一个重大利好，还预计腾飞能继续领涨呢。他说的对不对啊？沈雪，我上了一天的班，不想再谈工作了。OK。啊。OK。等一下，去你家吃饭
呀。要不要我帮你妈妈买些什么呀？呃呃，不用了。他们什么都有，根本不缺东西。话不是这样说的呀，这是最基本的礼仪嘛。再说了，你也不常带我去你家吃饭，难得一次，更不能空手去了，对吧？要不然在前面哪一个超市停一下，我帮你妈妈去买一点水果啊什么的。好吧，好吧，你想买就买。哎，帮你们带了一些水果，都不知道你们爱不爱吃。哇，蓝莓，我最喜欢了，谢谢，不客气。你带什么我都爱吃。来来，就等你们吃饭了。来，王妈，来把菜端出来，过来过来。沈雪啊，听说你要来，我立刻下厨，亲自炖了百鲜粥了。来来来，试试看啊。谢谢阿姨，谢谢。嗯，好吃，嗯，是吗？嗯，真好喝。我都担心太久没做，手生了。嗯，就不要假装谦虚了。其实他心里很高兴哎，他平时对我们没有那么好。去<笑>，满桌子菜堵不住你的嘴啊！猴子啊，别光自个吃啊，帮沈雪夹菜呀、啊。哦，阿姨没关系，我自己来就好。看人家沈雪多懂事。是啊，这么懂事的女孩子，猴子啊。你再不抓紧点啊，被别人抢走了。嗯，这件事啊，以后有空再说。嗯，我饱了，你们慢慢吃。啊。哎，你都还没喝粥呢。妈，我说了我已经饱了，我还要上楼打个电话问问气化部，媒体的新闻稿到底审的怎么样了？你们慢慢吃。猴子，真是不懂事。嗯，电话啥时候不能打嘛？真是。没关系，阿姨，他敬业嘛，这是好事。小雪啊，这种人别理他，以后千万不要惯着他啊，该骂就骂，该吵就吵。放心，我们绝对站在你这边。姐姐瞧你说的，我哪敢说他呀？再说了，他最近的确是很忙。我们俩见面的时间都很少，别提吵架了。别理他，我们先吃。江经理，你的新兵我给你带到了，他叫蓝小一。江经理好，好知道了。小琴啊，嗯，你带他去那边坐啊，把我们部门资料给他看一下。先熟悉一下工作啊，好的，拿这边。这就是以后你的工作区。这是新同事蓝小英，你好。来，这个都看一下。好的。有什么不懂的可以问我。我可告诉你，咱们这个将军特别喜欢加班。他不用回家吗？他是个标准的单身贵族，一人吃饱全家不愁。办公室就是家，家就是宾馆，就用来睡个觉。哎，你知道吗？他以前的那些手下就是忍受不了每天陪他加班到晚上十一点，愤然离职的。可这江经理倒好，得了个年度优秀员工奖。这样，我也没法加班啊。为什么呀？不为什么，坐吧，你的位置就在这。以后有什么不懂的都可以问我。如果没有的话，把这个案子交给小张吧。张总，开什么玩笑？那么大的公司，难道还缺我这单业务吗？两百多万吧。嗯，我就差你这个订单了，张总。如果你帮我的话，我相信应该没有问题了。小弟就靠您照顾了。您什么时候下单呀？好，就这么说定了啊。今天第一天上班，感觉怎么样啊？我上司是个工作狂。
我觉得未来的日子很难过。哎，你猜我刚才看到谁了？谁、啊？我看到田飞了。看见，看见没？这世界本来就很小，碰到谁都是正常的。你知道吗？人家戴一蓝牙开一小车，只能跟商务人似的，一看就能护住一大堆人呢。田飞这样不挺好吗？你就别打击我了。我跟你说，我现在可淡定了。哎，他开了什么车呀、啊？你不是可淡定了吗？等八卦一下吗？你求我。那我求你。东风。东风。有朝一日，我要开着宝马，嗖嗖嗖的，从他前面穿过去。你脑子没抽抽吧，我的小姐妹儿？晚上吃什么呀？哎，我最近啊，嗯，这眼皮子一直跳，别是我们家小姨有什么事儿了？哎，呸呸呸！你别乌鸦嘴呀、啊、你！不是啊，你想，小姨从日本回来就回家过一次，来也匆匆，去也匆匆，不就是一个小职员吗？哪能那么忙啊？这你就不懂了。公司里忙的就是小职员，大老板才不忙呢。还有田飞，去了法国两年多了，怎么一点动静都没有呢？小姨不是上次说了吗？她在法国一家什么公司里，呃，在实习，啊，可实习的时间也太长了点好。哎，是有点不对劲儿啊。要不这样，嗯，我们呀不要给小姨打电话，我们直接去上海。看看这孩子究竟过得怎么样？好，好，好，明天我就去买小核桃。哎呀，小姨上次打电话说了，想吃杭州的小核桃了。没事，没事，没事啊。下了吧，我教你个办法吧。你呀、啊，回家把大门打开，然后叫孩子的名字。宝宝回来哦，宝宝回来哦，就没事了。再叫喊喊喊你呢。谢谢。宝宝，我们睡觉好不好？宝宝，乖乖乖。
了，放冰箱了，你拿出来热一下就行了。然后中午他睡醒之后给他蒸个蛋，差不多就这些。那我先去上班了。行，好，我不会叫面，我饿着的啊，放心吧。行，谢谢了啊，辛苦了，拜拜。那你快走吧。真的是饿了。那就再吃点吧。小姨一个人过日子，冷灶冷过的也没啥吃的。嗯，那不是田飞吗？是啊。田飞。田飞，你不是在法国吗？啊，是阿姨。阿姨，正巧你们也在这家餐厅啊。田飞他没有去法国，这几年他一直都在上海。小璐啊，去。我跟田飞已经结婚了。蓝小姨没有跟你们说吗？田飞，这到底怎么回事？啊！呃，叔叔，我和小姨已经分手好几年了，他没有告诉你们吗？我们有事儿，先走了。小璐，走，走，别吃。赶快，找小姨去。走。是这儿吧？好像是这儿。我跑得这么快，没了问题。阿婆，阿、啊、婆，哎，请问。这是恩济花园吗？是啊，那十二洞怎么走啊？哦，十二洞啊，就是前面往右拐。哦，谢谢啊，哦、谢谢啊。咦、哦哦，这小孩挺好玩，冲着我乐。多大啦？三岁。哦，三岁啦，快叫奶奶好。奶奶好。我看他，那眼睛大大圆圆的，真好看。好玩。是啊，他像他妈，他妈眼睛就挺大，挺漂亮的。哦。哎，正好我们也住在十二庄，跟我们一起走吧。好、哦，好，那谢谢，谢谢啊。好。那边就是十二壮了。好、哦，谢谢啊。干妈，干妈，哎，宝宝们等。这，爸妈，你们怎么来了？小姨啊，这孩子管你叫什么？没去日本，天飞也没去法国，我们早就分手了。妈，妈，怎么了？怎么了？妈，你没事吧？我因为自己做了一个梦，我醒过来一看，不是梦，是事实。你别激动，别激动，事情已经这样了，别着急啊。小姨、啊，你跟我们说实话，这孩子。究竟怎么一回事？这是我和天飞的孩子。当时他和小鹿好上了，我们就分手了。是分手之后发现自己怀孕，我舍不得打掉，所以，爸妈，哦，对不起你们，我让你们丢脸了。田飞这个王八蛋，他欺人太甚。
，我叫他算账去。都怪我，要打就打我吧。了多少苦，受了多少罪，硬是撑着不说，瞒着我们。你说女人生孩子多疼，多难受啊！一个人在上海，我真不知道他是怎么过来的。你的陈阿姨啊，也是最近刚刚从家政公司请来的白班阿姨，以前妙妙呀。都是他一个人带的，你说一个毛毛丫头多难带呀、啊！他硬是把她带大了。哎，想到这我就心疼。哎，以前呢，你夸天飞怎么怎么好，我看着小子就是不顺眼。我跟你说，男人看男人是有直觉的。以后我们家小姨要是再找男朋友，得让我来把关。怕是难了。我有个办法。嗯。我们把妙妙呀送到福利院去。就说是我们捡的孩子，然后啊，我们再把他要回来养，这样妙妙的户口也解决了，也不影响小姨再结婚。哎呦，你想的也太天真了，收养有那么简单吗？这手续复杂的要命，而且我们家也不符合收养的条件。再说了，妙妙这么聪明可爱，你要是把她送到福利院。就被别人给领走了，倒是你哭吧，你哭都来不及。那不行不行，那不行、啊哎。那要不就说，明妙是小姨的妹妹。你在想什么呢？你这个年纪还能生出娃娃来，岂不成了妖精了你？你干什么？这、嗯。<笑>别装摔了，快起来，有话跟你说。听见没有？哎，你怎么那么野蛮啊你？我都快睡着了。我有话问你啊。问你啊，今天冷不丁的见到蓝小姨的爸妈，你心里有什么感想啊？是不是感觉心里有无数把小刀在扎，感觉万箭穿心呢？你瞎说什么呢？我可没瞎说，你是没见到你当时那表情，那叫一个慌张，那叫一个羞愧难当，那叫一个不知所措。蓝小一竟然跟他爸妈说你去法国了，他是怎么想的呀？是想着有一天要跟你破镜重圆呢？我怎么知道他会向他父母撒谎啊？他说什么我又管不着。那。这几年，你们有没有联系？没有，我连他电话都没有，怎么联系啊？那他为什么还在上海呀、啊？分明就是对你还有念想。瞎说什么呢啊？我有那么大魅力吗？上海那么大，谁想待谁待，我可管不着
，我要睡觉啊，明天还要上班工作的。你是不工作不知道辛苦，那你也请你支持一下老公啊。我还不支持你工作呀？公司的启动资金是我的嫁妆，公司田总经理您的座驾是我的陪嫁，公司的业务往来是我老爸的关系，你还要我怎么支持你？难不成我还得找一帮托儿来买你的电脑呀？啊，我不跟你吵，你嘴厉害啊！我说一句，你有十句话讲着，行吧？总而言之，你没完了。一句话，要忠于老婆，忠于家庭，尤其是像你这种有前科的男人，听见没有？听见没有？睡睡睡。那你一会儿下班来接我。大家注意了啊，呃，今天晚上还得加个班，明天有客户来我公司考察。大家不要这么垂头丧气嘛！有班加是幸福，如果无班可加，要么意味着公司的业绩不好，要么就意味着你这个人可有可无。大家振作起来啊！江经理，嗯，什么事？我身体不太舒服，我能不能把工作带回家做？我保证不会耽误的。好吧，好吧。公司啊，就是不能招女员工，女人事情就是多。自己不也是人多。喂，阿文，我在回家路上呢。我跟你说，我爸我妈搞突然袭击，他们什么都知道了，我妈当时就晕了。你看，我让你早点坦白吧。你非得把自己逼到这种非常被动的境地。本来我还想去你家看妙妙的，看来啊，还是等这场暴风骤雨过去后再去看吧。那好吧。喵喵。哎，喵喵。哎，宝贝儿，茶叶。那个，我爸妈还生气吗？今天好多了，要不你待会儿跟你爸妈道个歉，多说几句好话，毕竟是自己亲爸亲妈嘛啊！看你受了那么多的苦，他们肯定心疼的。行，我知道了，那您早点回家吧。哦，你们家米没了，我去买点米。没事没事，我去买。您带一天孩子也够累的，先回去吧。那那好，那我先走了啊、嗯。好，跟奶奶再见。奶奶再见。再见。走，我们买米去。我独自走在郊外的山路上。老板，这大米送不送啊？送啊，加五块钱。嗯，那算了，你帮我拿一袋吧。多少钱？三十二块。三十块吧。三十块。哦，算了算了，谢谢啊。走喽，喵喵，我们啊，不回家，走，继续插。我把肚子走在家外的小路上。哎，回来了，妈，外婆。哎，乖孩子，乖宝宝，哟，真是比你妈妈乖多了。妈，我说的是实话吧？你看，他又会鼓掌，又会欢迎，还会跟着咿咿扭屁股呢，对吧？<笑>我说小姨呀、啊，你真是缺心眼儿啊！你知道田飞跟你分手了，你还把他生下来呀、啊？开饭了，开饭。啊、哦，好好好，先吃饭。有什么话呀，吃好饭再说。啊，我们去洗手去了，来。呀，吃饭吧。<笑>啊，你怎么来了？来看看你啊！我不来看你，你永远不记得给我打个电话、发个短信的。有你这样谈恋爱的、呃？我，我实在是太忙了。忙也该吃饭了。再说了，今天是周末，你加班也得吃饭呐。呃 ，OK， 你想吃什么？你要吃什么？随便呐，跟你在一起吃什么都好。要不然咱们自己做，我帮你煎牛排好吗？呃，还是算了吧，这太麻烦了。
不麻烦啦，走吧，快。好吧。这就是 Australia 最好吃的牛排，特别的好吃。猴子，嗯，你在不在听我说话呀？啊，在，在我在听啊。你说，这种牛排特别的棒，特别的好吃。要不我们多买几块，下次你想吃我帮你做。好。呀、yeah? ？哎呀，有奶茶哎！回家呀，这个好不容易开始吃的时候，我帮你做好吗？那我们今天应该配什么酱吃啊？我们要吃什么糖？啊、嗯，我们这个，我们小贝豆，还是可以放一点 lemon 还是什么的，挺好吃的，你觉得呢？好，那我们就要这个啊，但是我们一天只能吃一颗，要不然会长虫牙的。好，嗯，我看看你们还想吃什么？什么都要吃，是不是啊？猴子，猴子，猴子，快！我们结账了，那等一下我们两种酱都可以试一下，反正都买了，是吗？走吧。沈雪，真对不起，我不能跟你一起吃饭了。我刚想起公司还有一点事情啊，不过这也挺好，你可以多吃一点啊。那就这样，对不起啊。猴子，猴子，对不起。哎，沈雪这边不好走的。你怎么在这儿？臭小子，那怎么电话也不接，短讯也不回？你搞什么名堂啊？沈雪到家里来做好牛排等你了。这么大人了，这点礼数都不懂。哎呀，别说了，没事，猴子回来就好。猴子，你吃了吗？呃，我吃了。吃的什么呀？要不要我帮你再下碗面什么的？我都说我已经吃过了，你们怎么一个个都这么没完没了的？你干嘛呀你？非得这样跟沈雪说话呀？那，对不起啊，我，我累了，我先回房间休息一下。沈雪啊，这臭小子就这样，他让我给惯坏了。别伤心了啊！